अभी हाल ही में ही 26 अक्टूबर को कतर ने इंडिया के आठ नेवी ऑफिसर्स के अगेंस्ट में डेथ सेंटेंस की सजा सुनाई है क्योंकि उनके ऊपर एस्पियोनाज के चार्जेस हैं कतर हैज गिवन द डेथ पेनल्टी टू एट फॉर्मर ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेवी आफ्टर दे वर चार्ज्ड विद कंडक्टिंग एस्पियोनाज फॉर इजराइल एट नेवी वेटरन्स इन फैक्ट हैव बीन हैंडेड ओवर द डेथ पेनल्टी इन कतर एट इंडियन नेवी वेटरन्स जेल्ड इन कतर Eight Indian Navy veterans have been sentenced to death by a court in Qatar. जिसका मतलब होता है किसी भी कंट्री की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को किसी और कंट्री में पास करना आज के इस वीडियो में अपन डिटेल में जानेंगे इस पूरे केस के बारे में बात करेंगे क्या एविडेंस है कतार के पास इन आठ इंडियन के अगेंस्ट में और जानेंगे कतार के लीगल सिस्टम को एंड अपन कतार और इंडिया के बीच में रिलेशन के बारे में भी बात करने वाले हैं पार्ट वन वाई देवर अरेस्टेड इन आठ इंडियन को कतर के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने अरेस्ट करा था पिछले साल ऑन 30 अगस्त 2022 इन दोहा जो कि है कतर की कैपिटल मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इन ऑफिसर्स पे चार्जेस ये है कि वो इसराइल के लिए स्पाइंग कर रहे थे यानी कि जासूसी कर रहे थे ऑन कतार्स हाई एडवांस सबमरीन जिसको डिटेक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल काम है वैसे तो कतार की गवर्नमेंट ने किसी भी एविडेंस को डिस्क्लोज नहीं करा है पब्लिकली बस उनका ये कहना है कि उनके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है इन दिस मैटर जिन आठ इंडियन नेवी ऑफिसर्स को अरेस्ट करा था कतार में 2022 में उनके नाम हैं कमांडर पुरनेडू तिवारी कमांडर सुगुराकर पकाला कमांडर अमित नागपाल कमांडर संजीव गुप्ता कैप्टन नवतेज सिंगल कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा कैप्टन सौरभ वशिष्ठ एंड सेलर रागेश गोपाल कुमार मुझे माफ करना अगर गलती से मैंने किसी भी नेवी ऑफिसर का नाम गलत प्रोनाउंस किया है तो और अभी दो में ही कैप्टन पुरनेडू तिवारी को एक अवार्ड से सम्मानित किया गया था जिसका नाम था प्रवासी भारतीय सम्मान ये सबसे बड़ा अवार्ड है जो कि दिया जाता है प्रवासी भारतीयों को उस टाइम पे इंडियन एम्बेसी जो कि दोहा में थी उनका ये कहना था कि ये अवार्ड कमांडर पुरनेडू तिवारी को इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने इंडिया की इमेज को काफ़ी अच्छी तरीके से रिप्रजेंट करा है अब्रॉड इंडियन एम्बेसी के अकॉर्डिंग कमांडर पुरनेडू तिवारी को ये अवार्ड देने का एक और जो सबसे बड़ा रीज़न था वो ये था कि कमांडर पूर्णेंडू तिवारी ने काफ़ी एफर्ट्स लगाए थे टुवर्ड्स बिल्डिंग कतार अमेरी नेवल फोर्सेस जिससे इंडिया और कतर के बीच में पायलटल कॉपरेशन काफ़ी प्रमोट हुआ था और ये फर्स्ट इंडियन आर्म फोर्स के पर्सन है जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है पार्ट टू वॉट वर द डूइंग इन कतार ये सारे ही जो आर्ट ऑफिसर्स हैं ये कतार की एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे जिसका नाम था धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज जो कि ट्रेनिंग और बाकी सर्विसेज प्रोवाइड करा करती थी कतार की आर्म फोर्सेस को ज़्यादातर जो ऑफिसर्स अरेस्ट हुए हैं वो धारा कंपनी में चार से छः साल से काम कर रहे थे एंड कमांडर तिवारी इस कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे ये जो कंपनी है धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज इसके जो ओनर है उनका नाम है खामी जल आजमी जो कि है एक रिटायर्ड रॉयल ओमान एयर फोर्स के ऑफिसर वैसे तो उनको भी अरेस्ट किया गया था इन आठ इंडियन ऑफिसर्स के साथ में बट उनको रिलीज कर दिया गया था नवम्बर में ही दो इस कंपनी की जो पुरानी वेबसाइट थी जो कि अब अवेलेबल नहीं है उसके अकॉर्डिंग ये कंपनी लॉजिस्टिक ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करा करती थी कतर की नेवल फोर्सेस को और अब इस कंपनी की नई वेबसाइट पे जिसका नाम है धारा ग्लोबल्स उस पर कोई भी लिंक नहीं है इनका कतर की नेवल फोर्सेज के साथ में ना ही इन आर्ट इंडियंस के साथ में चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये केस लाइम में कैसे आया ये केस पिछले नवम्बर में सामने आया था जब कमांडर पुन्नेंडू तिवारी की सिस्टर जो कि है मीतू भार्गव उन्होंने ट्वीट करा था एंड रिक्वेस्ट करी थी इंडियन गवर्नमेंट को कि वो उनके भाई को वापस ले आए मीतू भार्गव ने अपने ट्वीट के थ्रू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट करा था कि वो उनके ब्रदर को वापस ले आए क्योंकि उनको इनलीगली डिटेन किया हुआ है कतार में उनके भाई एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर है जो कि गए थे कतार में ताकि वो वहाँ की नेवल फोर्सेज को ट्रेनिंग दे पाए थ्रू देयर कंपनी जिसका नाम था धारा ग्लोबल्स एंड टेक्नोलॉजीज चलिए अब अपन बात करते हैं कतार के लीगल सिस्टम के बारे में रिलेटेड टू एस्पियोनाज कतार के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग शरिया वहाँ का मेन सोर्स है वहाँ के लेजिस्लेशन का शरिया लॉ वहाँ पे मोस्टली फैमिली लॉस पे इनहेरिटेंस पे और काफ़ी सारे क्रिमिनल केसेस पे अप्लाइड होता है जैसे कि अडल्ट्री रॉबरी और मर्डर चलिए अब जानते हैं कि आखिर कतार में डेथ पेनल्टी का यूज़ किन केसेज में किया जाता है तो वो है मर्डर ड्रग ट्रैफिकिंग टेररिज्म रेप एंड एस्पियोनाज एंड वहाँ पे जो भी डेथ पेनल्टी दी जाती है वो वहाँ के सेंट्रल जेल में दी जाती है जो कि है दोहा के अंदर अगर अपन बात करें स्पेसिफिकली कतार के लीगल सिस्टम के बारे में रिलेटेड टू एस्पियोनाज तो वहाँ पर मिनिमम तीन से लेकर पंद्रह साल की जेल हो सकती है 
कुछ कुछ केसेस में लाइफ टाइम जेल भी हो सकती है एंड इवन डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है कतार का जो लॉ है वो एस्पिनाज को इस तरीके से डिफाइन करता है जिसका मतलब है किसी भी इन्फॉर्मेशन को सीक्रेटली कलेक्ट करना और किसी फॉरेन कंट्री या किसी फॉरेन एजेंट को देना विद द इंटेंशन टू हार्म द कंट्रीज नेशनल सिक्योरिटी और 2002 में कतार ने जॉर्डन के एक नागरिक को जो कि कतार के टीवी नेटवर्क पे काम करता था उसको डेथ सेंटेंस के साथ सुनाई थी क्योंकि उसके ऊपर एस्पिनाज के चार्जेस थे बट एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कतर के अंदर आखिरी दस सालों में काफ़ी बार ऐसे केसेस सामने आए हैं जहाँ पे जो क्रिमिनल्स हैं जो अक्यूज हैं उनने कहा है कि हमारे साथ फेयर ट्रायल नहीं किए गए क्रिमिनल्स का ये भी कहना है कि उनके साथ काफ़ी बुरी तरीके से व्यवहार होता था और काफ़ी बार उनसे फोर्सफुली वो चीज़ें एक्सेप्ट कराई जाती थी जो कि उन्होंने की ही नहीं है एज अ रिजल्ट क्रिमिनल्स ने जो भी कन्फ्यूशन दिया होता है फोर्सफुली उनको पनिशमेंट उसी के बेसिस पर दी जाती है इसी रिपोर्ट के अंदर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक जॉर्डन के नागरिक का भी एग्जाम्पल दिया है जिसका नाम है अब्दुल्ला इबाहिज जिसका ये कहना था कि उसने कतर के अंदर तीन साल प्रिजन में बिताए थे एंड उसके साथ अनफिट ट्रायल हुआ था क्योंकि उससे जो कन्फ्यूशन लिया गया था वो उसको डराकर और धमका के लिया गया था चलिए अब जानते हैं कतर और इंडिया के रिलेशन के बारे में इंडिया और कतर के बीच में रिलेशन काफी लंबे टाइम से चले हुए आ रहे हैं जब मनमोहन सिंह जो की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जो कतर गए थे इन नवम्बर टू उसके बाद दो में कतर के तमिम बिन अहमद अल तारी इंडिया आए थे उसके बाद 2016 में इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी वो कतर गए थे एंड इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जी शंकर वो काफ़ी बार कतर गए थे इन दोनों ही कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड्स हुई थी 2021 के अंदर उसकी वैल्यू कुछ अराउंड 15 बिलियन यू एस थी एंड इंडिया कतार के लिए फोर्थ डेस्टिनेशन बन गया था फॉर इट्स एक्सपोर्ट कतर के लिए इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट गैस इम्पोर्टर है एंड कतर के अंदर अप्रोक्सीमेटली आठ लाख से भी ज्यादा इंडियंस काम करते हैं जो कि काफी बड़ा पार्ट है उसकी पॉपुलेशन का 2023 के अंदर इन दोनों ही कंट्रीज का प्लान है कि वो अपने 50 साल के रिलेशन को सेलिब्रेट करें इस पूरे केस पे इंडियन गवर्नमेंट का भी रिस्पांस आया है चलिए उसके बारे में जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का ये कहना है कि वो काफी डीपली शॉक है इस डेथ पेनल्टी के बारे में सुनकर और वेट कर रहे हैं एक डिटेल जजमेंट का वो इन सारे ही नेवी ऑफिसर्स की फैमिली के साथ टच में है एंड एक्सप्लोर कर रहे हैं सारे लीगल ऑप्शंस को उनका ये भी कहना है कि वो इस केस को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं एंड काफी क्लोजली फॉलो भी कर रहे हैं पिछले दिसंबर में इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एल जे शंकर का भी स्टेटमेंट सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया कतर की गवर्नमेंट के साथ में टच में है एंड जो आठ इंडियन अरेस्ट हुए हैं वो कंट्री की प्रायोरिटी है और अभी थर्टी अक्टूबर को डॉक्टर एल जे शंकर ने एक ट्वीट करा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो इन आठ इंडियन ऑफिसर्स की फैमिली के साथ में मिले हैं इसी ट्वीट में उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है इस केस में और कंटिन्यू करेगी एफर्ट्स करना टू सिक्योर दैम इंडिया की गवर्नमेंट ने कतार की गवर्नमेंट से अर्ज करा है कि वो इन आठ इंडियंस को क्लेमेंसी ग्रांट कर दे इसका मतलब होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट है उसके पास पावर है कि वो किसी भी क्रिमिनल पर जो भी उस पर चार्जेस हैं उसको रिमूव कर सकता है इस केस में कतार के जो हैड हैं जिनका नाम है तैमिन बिन अहमद अल तानी उनके पास ये पावर है कि वो इन आठ इंडियंस को क्लेमेंसी ग्रांट कर सकते हैं कंक्लूजन ऑफ द वीडियो अगर कतार का फैसला इंडिया के अगेंस्ट में आया तो उसका काफी नेगेटिव इंपैक्ट होने वाला है इन दोनों ही कंट्रीज के बीच में जो रिलेशन है उनके ऊपर इस फैसले का एक और नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है जो हो सकता है रीजनल सिक्योरिटी पर क्योंकि फिर ये दोनों ही कंट्रीज कभी साथ में एक कॉमन सिक्योरिटी चैलेंज को एड्रेस नहीं कर पाएंगी तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो देख के थोड़ी भी नॉलेज या थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू फॉर वाचिंग, जय हिंद और हाँ यहीं कहीं एक वीडियो आ रही होगी उसको ज़रूर देखना क्योंकि उसके अंदर मैंने बताया है कि कैसे अगर इन दोनों पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया जाए तो वन डॉट थ्री हो सकती है तो नॉलेज के लिए ज़रूर देखना बाय